హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే అంక గణితంలోని క్లాస్ నైన్ చెప్పుకోబోతున్నాము ఆల్రెడీ ఎయిట్ క్లాసెస్ని నేను అప్లోడ్ చేశాను మీరు కనుక ఎయిట్ క్లాసెస్ చూసిన చూసారని అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో పీడిఎఫ్ రూపంలో కూడా కావాలనుకుంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ని విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే మనకు ఎయిత్ ఎయిత్ క్లాస్ అంటే అంక గణితం ఎయిత్ క్లాస్లో మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే మనము కాస్ట్ ప్రైజ్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ గురించిన కాన్సెప్ట్ను చెప్పుకున్నాము సో మనం ఈ క్లాస్లో ఏం చెప్పుకోబోతున్నామంటే వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ని చెప్పుకోబోతున్నాము ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా టోటల్గా చూస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లంలో కనుక మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోయినా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అర్థం కాకపోయినా మీరు కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే రాము ఒక మొబైల్ ఫోన్ను మూడు వేల మూడు వందలకు కొని దానిని ఏడు వందలతో రిపేర్ చేయించి రూపాయలు మూడు వేలకు అమ్మను అయినా అతనికి వచ్చిన నష్ట శాతము ఎంత అని అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే నష్ట శాతము ఫామ్లా ఫస్ట్ మనకు నష్ట శాతము ఫామ్లా ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనం కాన్సెప్ట్ చదువుకున్నాం కదా సో నష్టము బై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ సో మనకి ఇప్పుడు ఏం కావాలి నష్టము కావాలి సో కొన్న వేళ కూడా కావాలి సో ఫ్రెండ్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి కొన్న వేళ ఎంత అవుతుంది మూడు వేల మూడు వందలు ప్లస్ దానిని రిపేర్ చేయడానికి ఏడు వందలు ఖర్చు అయింది సో మనం ఏడు వందలు కూడా కొన్న వేళలోనే వేసుకోవాలి సో మనకి ఇక్కడ కొన్న వేళ ఎంత అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మూడు వేల మూడు వందలు ప్లస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టోటల్ మనకి ఫోర్ థౌజండ్ అనేది అవుతుంది మనకి కొన్న వేళ ఎంత అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ థౌజండ్ అవుతుంది సో మనకు ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటంటే నష్టము కావాలి నష్టము అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ కొన్న వేళ మైనస్ అమ్మిన వేళ సో మనకి కొన్న వేళ ఎంత వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ మూడు వేల మూడు వందలు ప్లస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో మనకు కొన్న వేళ ఎంత వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ నాలుగు వేలు మైనస్ మనకి ఇక్కడ అమ్మిన వేలు ఎంత ఇచ్చిండు త్రీ థౌజండ్ సో మనకి టోటల్గా ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ నష్టము థౌజండ్ రూపీస్ అనేది నష్టం వచ్చింది సో మనకి ఇప్పుడు ఏం కనుగొనమన్నాడు నష్ట శాతాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పాడు నష్ట నష్ట శాతము ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఎంత ఫ్రెండ్స్ నష్టం ఎంత వచ్చింది వెయ్యి బై కొన్న వేలు ఎంత ఉంది ఫ్రెండ్స్ నాలుగు వేలు నాలుగు వేలు కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ బోత్ ఆర్ క్యాన్సర్ అండ్ క్యాన్సర్ టోటల్ మనకి ఎంత వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్టం అనేది వస్తుంది అంటే మనకి ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నష్ట శాతము అనేది వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెం ఫ్రెండ్స్ మనం కాన్సెప్ట్ని కనుక చదువుకున్నట్లయితే ఏ ప్రాబ్లంనైనా ఈజీగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో కనుక వెళ్ళినట్లయితే ఒక వ్యాపారస్తుడు ఒక వస్తువుని పదిహేను వందలకి అమ్మడం ద్వారా పదిహేను శాతం నష్టం పొందిన ఆ వస్తువు కొన్న వేళ ఎంత అని అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కొన్న వేళ అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో మనకి ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ నష్ట శాతం ఇచ్చాడు ఇంకా ఒక వస్తువుని పదిహేను వందలకు అమ్మడం ద్వారా పదిహేను శాతం పొందిన నష్టం పొందిన ఆ వస్తువు కొన్న వేళ ఎంత అని అడిగాడు సో మనకి ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కూడా ఇచ్చాడు అంటే అమ్మిన వేళ కూడా ఇచ్చాడు సో మనకి ఇక్కడ కొన్న వేళను ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫార్ములాని కనుక రాసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ నష్టం వచ్చింది కాబట్టి నష్ట శాతం ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఏం ఫార్ములా వేసుకోవాలంటే నష్ట శాతము ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నష్టము బై కొన్న వేళ ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ నష్టము అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ 
కొన్నవేళ మైనస్ అమ్మిన వేళ సో నష్ట శాతం ఇది ఈక్వల్స్ టు కొన్నవేళ మైనస్ అమ్మిన వేల బై కొన్నవేళ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో మనం దీన్ని కనుక షార్ట్ ట్రిప్ ఫామ్లో రాసుకున్నట్లయితే మనకి ఏం వస్తుందంటే వన్ మైనస్ అమ్మిన వేల బై కొన్నవేళ ఇంటూ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి కొన్నవేళ సో కొన్నవేళ కనుక మనం ఫామ్లో రాసుకోవాలంటే నష్ట శాతము బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వన్ మైనస్ అమ్మిన వేల బై కొన్నవేళ మనకి ఫామ్లా ఎలా వస్తుందంటే అమ్మిన వేల బై కొన్నవేళ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ నష్ట శాతము బై హండ్రెడ్ దీంట్లో మనం కొన్నవేళ కావాలి మనకి ఫామ్లా సో మనం రాసుకున్నట్లయితే వన్ మైనస్ నష్ట శాతము బై హండ్రెడ్ మనం ఫామ్లాలో కనుక సబ్స్ట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఏం వస్తుందంటే వన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సో మనకి ఇక్కడ ఏం వస్తుందంటే హండ్రెడ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మనకి హండ్రెడ్ ఉన్న టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఎయిటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ మిగులుతుంది ఎయిటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ని మనం కనుక సింప్లిఫై చేస్తే అంటే ఇంటూ చేస్తే మనకి సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఒక పుస్తక వ్యాపారి ఒక్కొక్కటి రూపాయలు పన్నెండు వేల గల అంటే పన్నెండు రూపాయలు గల పుస్తకాలను మూడు వందలు కొన్నాడు పిమ్మట వాటిని పదిహేను శాతం లాభానికి అమ్మిన ఒక్కొక్క పుస్తకం అమ్మిన వేళ ఎంత అని అడిగాడు అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు ఆయన ట్వెల్వ్ రూపీస్ గల పుస్తకాలను త్రీ హండ్రెడ్ కొన్నాడు సో మనకి ఇప్పుడు అమ్మిన వేళ అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత అని సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చాడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో మనకి ఇక్కడ లాభశాతం ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి ఫామ్లా ఏంటంటే లాభశాతం ఇది ఈక్వల్స్ టు లాభము బై కొన్నవేళ ఇంటూ హండ్రెడ్ లాభము అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ లాభము ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అమ్మిన వేళ మైనస్ కొన్నవేళ అంటే అమ్మిన వేళ మైనస్ కొన్నవేళ ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటాం లాభమును సో మనకి ఇక్కడ ఏం అడిగాడు అమ్మిన వేళను అడిగాడు సో మనకి ఇక్కడ కొన్న వేళ ఎంత ట్వెల్వ్ రూపీస్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవాలి లాభ శాతం ప్లేస్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవాలి సో కొన్న వేళ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది జీరో అంటే పదమూడు రూపాయల ఎనభై పైసలు అనేది ఒక్కొక్క పుస్తకము అమ్మిన ఖరీదు అంటే పన్నెండు రూపాయలకు కొని పదమూడు రూపాయల ఎనభై పైసలకి మనకు అమ్మాడు సో ఈ ఫామ్లాని యూజ్ చేసుకొని మనం అమ్మిన వేళను ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ని కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఒక దుకాణదారుడు ఒక సబ్బును ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభానికి అమ్మాను దానిని అమ్మిన వేళ కొన్న వేళ కంటే రెండు రూపాయల యాభై పైసలు ఎక్కువ అయినా దుకాణదారుడు ఆ సబ్బును కొన్న వేళ ఎంత ఒక దుకాణదారుడు ఒక సబ్బును కొన్న వేళ ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాభానికి అమ్మిండు సో దానిని అమ్మిన వేళ కొన్న వేళ కంటే రెండు రూపాయల యాభై పైసలు ఎక్కువ అంటే అమ్మిన వేళ కొన్న వేళ కంటే రెండు రూపాయల యాభై పైసలు ఎక్కువ సో మనకి ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు లాభశాతం ఇచ్చాడు సో మనకి ఏంటంటే లాభశాతం ఫామ్లా తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ లాభము బై కొన్న వేళ ఇంటూ హండ్రెడ్ మనకి ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కొన్న వేళ ఇక్కడ మనకు లాభం ఎంత ఉంది ఫ్రెండ్స్ రెండు రూపాయల యాభై పైసలు సో మనము ఆ ఫామ్లాలో వాల్యూస్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకున్నట్లయితే లాభము ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాభము ఎంత ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఇంటి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకు టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అనేది లాభము బై 
మనకేంటి కొన్న వేళ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ మనం దీన్ని కనుక సింప్లిఫై చేసుకున్నట్లయితే టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో బై ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ మనకి ఎంత వస్తుందంటే ట్వంటీ రూపీస్ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఒక సబ్బులు కొన్న వేళ ట్వంటీ రూపీస్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ నేను ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే ఒక వస్తువుని రూపాయలు తొమ్మిది వందల తొంభైకి అమ్మి ఒక వ్యాపారి ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ లాభం పొందితే ఆ వస్తువు కొన్న వేళ ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ తొమ్మిది వందల తొంభైకి అమ్మి అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమో తొమ్మిది వందల తొంభై వ్యాపారి లాభం ఎంత వచ్చింది పన్నెండున్నర శాతం లాభం పొందితే ఆ వస్తువు కొన్న వేళ ఎంత అని అడుగుతున్నారు సేమ్ ఫ్రెండ్స్ ట్వెల్వ్ ఫస్ట్ మనం లాభ శాతం ఫామ్లా చూసుకున్నట్లయితే లాభము బై కొన్న వేళ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ ఆ కొన్న వేళను ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఒక వస్తువు రూపాయలు తొమ్మిది వందల తొంభైకి అమ్మి అంటే అమ్మిన వేళ ఇచ్చాడు కొన్న వేళ కొన్న వేళను ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు లాభం ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏంటి అమ్మిన వేళ మైనస్ కొన్న వేళ లాభం ఈజ్ ఈక్వల్స్ అమ్మిన వేళ మైనస్ కొన్న వేళ సో మనకి ఇక్కడ లాభము లాభం శాతం ఎంత ఇచ్చాడు ట్వెల్వ్ వన్ బై టూ అంటే ట్వెల్వ్ టూ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకు అమ్మిన వేల తొమ్మిది వందల తొంభై మైనస్ కొన్న వేల బై కొన్న వేల ఇంటూ హండ్రెడ్ మనం దీన్ని కనుక సింప్లిఫై చేసినట్లయితే మన ఆన్సర్ అనేది ఎనిమిది వందల ఎనభై వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ మనం జస్ట్ మనకి ఫార్ములాస్ కనుక తెలిసినట్లయితే ఏ ప్రాబ్లమ్ అయినా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోగలము సో మీరు ఫస్ట్ ప్రా ఫార్ములాస్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే నష్టము ఆరు పూర్ణాంకం ఒకటి బై ఫోర్ శాతం అయిన అమ్మిన వేళను కనుగొనుటకు కొన్న వేళకు గురించవలసిన భిన్నం ఎంత అని అడిగాడు ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకి నష్టము ఎంత ఇచ్చాడు అంటే నష్ట శాతం ఇచ్చాడు సో నష్ట శాతం ఫామ్లా ఏంటంటే నష్టము శాతం పై నష్ట నష్టము పై కొన్న వేళ ఇంటూ హండ్రెడ్ నష్టము ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కొన్న వేళ మైనస్ అమ్మిన వేళ నష్ట శాతం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కొన్న వేళ మైనస్ అమ్మిన వేళ బై కొన్న వేళ ఇంటూ హండ్రెడ్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ నష్ట శాతం ఇచ్చాడు అంటే సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ని ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్గా రాసుకుందాం ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇక్కడ నష్ట శాతము సో మనకు కొన్న వేళకు గురించాల్సిన భిన్నము అని అడిగాడు అంటే మనము ఇంకా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అంటే అమ్మిన వేళను ఇటు సైడ్కి తీసుకొచ్చుకుందాం ఇలా రాసుకున్నట్లయితే మనకి ఫామ్లా ఎలా వస్తుందంటే అమ్మిన వేళ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కొన్న వేళ ఇంటూ హండ్రెడ్ మైనస్ నష్ట శాతము అంటే మన నష్ట శాతము ప్లేస్లో మనం ఏం రాసుకోవాలంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ బై హండ్రెడ్ దీన్ని కనుక మనం సింప్లిఫై చేసుకున్నట్లయితే కొన్న వేల ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీన్ ఆన్సర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్తే కరెక్ట్ ఆప్షన్ అండ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ ఆన్సర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి జస్ట్ అన్ని ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకొని ఉంటే